就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说？想重燃旧情的其实是你。重燃旧情，我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。心动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。还有一件事，什么事？看着你的时候，总会有一丝挫。这就当是预约赌注。全部那么讨厌，不介意你混蛋。经理让我们按部门分行，哎，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇。哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻的。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀，不会轻饶他的。哼，谁知道呢？来，干活干活吧。维林，我在娱乐中心等你。我马上过去
了吧，哇，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传的可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局，轻松一下？如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。是隐藏实力啊，维玲，我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的，打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两杆？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工，你需要钱可以找我嘛。心也未免太放心了吧？而且，留学打工还会耽误正事，不会耽误学业的。我的时间规划做的还不错。谁告诉过你留学的正事就是全部拿 A 呀、啊？留学的另外一件正事就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情、学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律。OK。还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候，脸色多让人担心。不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助心怡。而且，我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到。会引来这么多的是是非非。那你有没有跟心怡解释啊？他为什么要把你赶出家呢？心怡只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥，对于八卦留言，每个人都是按照自己的喜好去选择相信。我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚君莫退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊，我我输了。啊，如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。
，谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧，那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧，爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜，拜拜，拜拜。你明知道维林最在乎的就是心仪，你干嘛讲那些话让他心里难过、啊？我是关心他，不小心说错吗？关心？我发现自从维林回国之后，你就一直表现得很关心。老实交代，你是不是别有用心啊？老实交代，确实别有用心。你真喜欢维林？很感兴趣。所以你要替哥哥多多帮忙。我才不要！你有那么多女性好朋友，不要抢我的围林。嘿，是不是亲兄妹？嗯，看在亲兄妹的份上，如果你是认真的，我倒可以考虑考虑。嗯性荷尔蒙。没事吧？
，没事吧？我没事，可能最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林伟玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有，力气活。林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理，留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。原来你在装睡啊，看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃赌约吗？不是说让我赌心才可以永远留下来吗？去帮我拿杯水吧。放心，我不会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。真心话大冒险，嘿嘿嘿！好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。嗯、我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦，不不不。女神是乔治亚·艾希姆。女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。嗯。我喜欢的女孩。是一个善良，也需要被保护的人。嗯。呃，真心话过关。君莫，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神。他的个性坚强又直接，虽然经常会被他的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近他。真心话过关，嘿嘿，牧尘，嗯，我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情
，而且遇到任何困难都不会轻易放弃，因为他，我学到了很多宝贵的东西。真心话，过关。林为林，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软呢。我的男神，是一个内心温暖的人。就这么简单、啊？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神。是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神。是明明满肚子坏水，却装无辜的王书维。<笑>真心话过关。<笑>今天大家都玩的尽兴啊！<笑>喂喂喂，书维书维，喂！哎喂喂，你去哪？王书维，你回来啊！你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题，是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。不过我会告诉你，我觉得他是一个好人。好人？是你对他顾于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答我。胡总，加上刚才赠送你的问题。你的问题已经超出数目，走的时候记得锁门哦，谢谢。谢，董事长，我也希望将黄浩然事件的影响降到最低，毕竟这是我一手造成的。我希望尽自己的能力让恒盛免受伤害，也希望心仪您能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你，如果你是真的有孝心的话，要么你就安分守己的留在胡家。不要过问公司的任何事情，要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你？你
定留下来，一定是有阴谋的。没有，心怡，我只是……只是什么？我留下来，是有一件事情我必须调查清楚。心怡，我爸自杀那天，你是不是也在现场？刘林，你在胡说什么？是谁在你面前风言风语的？心怡，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你彼此多惨啊？我再问你一遍，是谁在你耳边煽风点火？心怡，我求求你了，求求你告诉我，到底发生了什么事情？你没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说，并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心怡，你听我说，现在给我出去！心怡，闭嘴！心怡，你听我说，心怡，心。你回来是另有目的，林伟林，我劝你好自为之，不要轻举妄动，不然我也保不了你。一件对我至关重要的事情，但只有我一个人不清楚是怎么回事，我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。朱威，去拷贝一些文件回来。哦，好的。然后这儿呢，如果再加上新的方案，舒伟，资料多不多？要不要帮忙啊？谢了，但是不能让其他人随便进入的。既然你想帮忙，就把那些资料整理一下吧。加油啊！其实这两个方案，他们之间啊。还是有很多共同看来最后还是要通过李牧尘才能进入档案室。牧尘，对不起。黄哥，静一下会好一些。胡总，你说呢？听说你厨艺非凡，终于有一个机会让你表现了。我们胡总啊，不管是中餐还是西餐，只要能点得出名字，他都能做得出来的。就算你点不出名字，也不在话下。哎，对了，维玲，你也忙了这么久了，肯定很辛苦吧？走吧，跟我们一起吃宵夜去。我就不去了。工作可以回来做，但是累到了就会影响工作的进度。我不去宵夜，是因为我要减肥。你要减肥？对啊，最近有些胖了。算了，女生喊减肥就跟呼吸一样。这是你的本性，维玲。如果你稍微打扮一下，你就可以说自己是大美人了。可是我觉得身体健康还是更重要啊，营养得跟得上啊。而且这段时间，我觉得你都瘦了。牧尘，这个你就不懂了。女人一般胖的地方，男人都看不到，所以你放心哦。姚君莫，开个玩笑。
为你负责洗菜，顾晨你负责调料，我来负责下厨，君莫你负责吃。真是谢谢你承担这么困难的工作。千羽，厨艺果然不错、嗯，看来别人夸你也不全因为你是老板。嗯嗯嗯，这么棒厨艺，一定练了很多年啊。其实没有。哎，我第一次帮人家做饭的时候，看到对方心满意足的样子，我自己也觉得很幸福。所以从那天开始，我就养成了喜欢做饭的习惯。那我想，第一次做饭应该是为了董事长吧。董事长看到自己的亲儿子端上来的饭菜，应该会很开心吧？怎么可能啊！一个十几岁的大男孩，第一次做饭是为了妈妈，切，应该是为了自己的初……嗯，初什么？初恋呢？哦，我还真忘了，国内外的不同了。不过我记得，我每次在母亲节的时候，都会给妈妈做一份丰盛的爱心早餐呢。哎，哎，哎，我说的是真的。哎，不过我真是不知道，胡总，你有这么青涩的一面。常年在国外，我好像错过了很多精彩的事情啊。千羽，说吧，你的初恋的故事。不要一脸落寞呀！男女初恋，白头偕老，就好像说这个世界上真的存在着圣诞老公公一样，都是人们不忍心戳破的谎言。嗯，初恋是用来怀念的。五年都过去了，别再纠结了。讲一讲你的初恋故事，对呀、啊，说来听听吧。就让我说说我的初恋吧。我，这还用说吗？肯定是被人堵在厕所里面暴打一顿吧。哎，你不要乱说啊！哎，啊，看来还真说对了，真被打了一顿。往事就别提了，沐晨，嗯。说说你的初恋吧。哎，我的初恋啊，嗯，其实说起来很甜蜜。对方是个华人女孩，就住在我们家的隔壁。后来我们慢慢长大之后，算是很和平的分手吧。切，跟电影电视剧一样，好无聊啊。哎，你别老说别人，你呢？我倒是很好奇。什么样的女生才能让你情窦初开呀、啊？哎呀，恋情太多了，我都不记得哪段是初恋了。在感情的世界里，太潇洒不一定是件好事。谁又知道呢？在我的世界里，爱情从来不单纯。干杯！干杯！来来，干杯！干杯
还有一个小时才过午夜零点，我带你去看一样东西。带我去哪里呀、啊？等一下你就知道了。准备好了吗？嗯。哇！威力。生日快乐！谢谢哥。以后不要再叫我哥了。我们确实是一起长大，但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始，你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信，你也感觉到。我在你心目中，应该不只是一个哥哥了。威廉，十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。我喜欢你。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦恼呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶
这个礼服包起来。先生太有品味了，这件礼服是我们限量款的品牌。那我想请问一下您，您想选什么号码呢？这我不太清楚了。那穿这条礼服的女士，她的身高、胸围、腰围以及臀围的号码是多少呢？嗯，这我也不太清楚。嗯，她的腰围应该是差不多这样，胸围。这位小姐就是这件限量礼服的女主人。他的身高还有三围，大概是这个数字，麻烦你帮他选一个合适的号。嗯，好的好的，我知道了。不过说真的，这位女士真的好漂亮哎。啊，两位先生，你们稍候一下，我去为你们取礼服。嗯，谢谢。好的，顾总，一切搞定。哼，你怎么会有林威林的照片？我特助哎，特助的意思不就是老板特殊事件的小帮手吗？那你为什么会有他的三维尺寸？呃，工工作需要。哎，小姐，能不能麻烦你快一点啊？哎，我们很着急啊。请稍等。你怎么突然出现在我房间里啊？下次你出现的时候，能不能提前通知一下？我没有这项义务，更何况按照我们的赌约条款，我本来就有自由进出的权利。林威林，如果你不愿意的话，我随时可以撕毁赌约。嗯，那倒不用了。你也要去参加雅尔的慈善晚宴吗？做慈善不分高低贵贱，怎么，我这样的工薪就不可以去吗？那你是跟谁去呢？姚君莫。嗯、所以这件衣服是姚君莫帮你付钱的？这一件衣服是我自己花钱买的。胡千羽，你能不能不要总是小瞧我？你跟姚君莫应该不属于同一类人，不过最近你们好像走得挺近，仿佛好像是在谈恋爱似的。我跟姚君莫只是普通的朋友、同事，为什么不能走得近？你在担心什么？我担心你。担心我会利用姚氏的势力，然后威胁到你。果然，你还是那么的冷酷。为什么你每次出现，都会影响到我的心情？我要换衣服了，请你出去叔叔，为什么最近都不常回复我？我现在的心情真的很孤独，很难过
你进来干嘛？把它给我。我们正在慈善晚宴的贵宾通道为您做报道。说真的。哎，你好，姚总，你来参加慈善晚宴可以讲几句话吗？很高兴参加恒顺的慈善晚宴。谢谢谢谢。刚才呢，不要紧张。这种场合其实没有几个人会说真话，大家都是客气、社交而已。可是我都不知道我一会儿上台应该说什么。很简单，你看到女士，就夸她的礼服很漂亮。接下来。你就随便跟他瞎聊，然后男士更简单，只需说一句“某某总”，听说你的生意越做越大，接下来你就随便听他们吹牛。你好像很熟悉啊。没办法，熟能生巧，参加的多了，所以要想办法让自己轻松一点啊。我们和盛集团对这个项目一直都非常有信心。数字公益项目，很快就能和大家见面。好，谢谢主席。哎，菊园墨，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千羽，原来你的五官是我们特种。我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，林伟林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里不是你应该来的场合，胡总。那我应该出现在什么场合？至少不是花了所有的心血，就为了把一件入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我不能进去吗？啊？林文玲，你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事。我想这件事情。不用我来教你。不好意思，我身体有些不舒服，想先回去了。OK， 那我先送你回去吧。那就麻烦你了。这可是你第一次允许我送你回家。这么高档的小区，作为一个助理的薪水，能支付吗？谢谢你送我回来，明天公司见吧。哎，难道你没有准备请我上去坐一坐吗
。今天晚上确实聊得很开心，但是我们的关系还没有到请你上去坐一坐的地步。今天晚宴的时候，我听徐冉说你跟牧尘好像私交不错啊。我交朋友不需要向每个人报备吧？那位就是你口中所说的房东吧？先是李慕辰，再是胡千羽，你真的带给了我很多惊喜啊！我跟他们两个没有关系，你不要瞎猜。放心啦。有没有关系，我不会放在眼里。毕竟，除了感情之外，我可以帮助你更多。为什么你们每个人都觉得我敬恒盛另有目的啊？姚君莫，拒绝的话我不想再重复了。你就接受我的好意不行吗？威令，不管怎么样，千万不要忘记我对你的承诺。晚安。嘿，青迪。我跟你说过多少次了，不要跟杨君莫走得太近。大家都会怀疑你的动机，难道大家对你的误会还不够吗？刘威林，要注意你的言行举止。嗯、我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做，都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做，大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀，更没有人在乎我把他一直当做妈妈的心意。把我赶出家门，你告诉我，我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？
改变，是我临终坚决。我知道你现在很难过，可是你也不能气坏自己啊！这种男人留着他过年吗？赶紧甩了！还有你那闺蜜，我看啊，也没有必要再要了。我哥回来了，我先不跟你说了，有空打给我。嗯。都半夜了，还做心理医生呢？有两个好姐妹同时爱上一个男人。这个男人居然还上演了劈腿大戏，就在今天晚上的慈善晚会上当场被抓。男人可以再换，可是那么多年的闺蜜情算是结束了，太可惜了。友情本会随着长大，变得越来越复杂，再亲的朋友也会变成对手，而且，正是因为是最好的朋友，爱情上、事业上，偏偏不能输给他。照你这么说，人心也太复杂了吧？复杂不复杂，你应该也慢慢有感受了吧。你怎么会接千羽的电话？心仪，喂，喂，喂，妈，我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来，我马上回来。心仪是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。哎，你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了。到底是什么关系？这就是所谓的“守为己用”吗？不管你在想什么，我告诉你，只要有我在，他就别痴心妄想，胡家是容不下他的。妈，我的事我自有安排。你还要敷衍我到什么时候？啊！现在整个恒盛集团，文臣李慕臣，武将姚君莫，都被林威林搞得是一塌糊涂。再加上你这个总裁也被他迷惑了，现在只剩下一个王叔维啊，你还想怎么样？你到底什么时候赶他走啊？我会用我的方式送他离开。翅膀硬了是吧？把我的话全部当耳边风。我不管你怎么想，你只要记住一句：你这辈子的伴侣就只有一个人，那就是瑶瑶。你现在一举一动，让你姚伯伯非常生气。你不要越陷越深，好吗？
妈，我还要参加电子展会，什么未来儿媳妇、未来孙子，我们以后再聊吧。钱宇，我先去公司。